Hello children, how are you? Welcome to the reading class. Today we're going to study a new word called they. Okay, they is a pronoun. Okay, it's a word that points, okay, that points a lot of people. La palabra they es una palabra que se refiere a mucha gente. Many people together, mucha gente juntas, en un solo grupo. Okay, eso es they. When we point, and we say, they, they are my friends. They are my friends. Ellos son mis amigos. They. Pero son muchas personas allá lejos que están allá platicando. This is they. Muchas personas. Ellos. Okay? So we're going to study the word, the word they today. And we're going to learn how to read it. Okay? The pronunciation is they. Esa es la pronunciación. They. Okay? One more time. Repeat it. They. They. Very good. As I was telling you, the word they means to these people. There are a lot of people together. Okay? They. 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 Okay? The word is they. Ellos. They. Okay? So, Remember the word they. Repeat it. Repeat that. They. How do we write it? With a T. It begins with the letter T. Comienza con una letra T. Y aquí está cómo se escribe. Okay? La T, la H, E, and Y. Okay? This is the way you have to study the word they. Okay? They. Repeat. They. So, they, they are friends they are colored yellow some the color yellow <laughs> they okay que bonito verdad yo sé que ustedes conocen quienes son ellos they are minions right and they are colored yellow the word that we have here is are remember that letter e does not sound okay you don't pronounce letter e La letter E que está al final no la, no la pronunciamos. Solo la letter E, la letter R. Dos sonidos nada más. R. La E y la R. R. So they are. Look, happy. They are happy. Everybody's happy celebrating. They're happy celebrating. Están felices celebrando. Celebrando con mucha emoción. Eso es happy. Eso es estar happy. Entonces, ellos están felices. They are happy. They are happy. Repeat, repita. They are happy. 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 They are happy. They are happy. Very good. Happy. How do they feel? Happy. They feel happy. They, otra vez, they, allá abajito, they. Te recuerden que es un montón de, de personas. En este caso tenemos minions, pero son muchos minions. Entonces vamos a usar esta palabra para referirnos a ellos. They, they are minions. They are yellow. They, se refiere a todos esos que están ahí juntitos, paraditos, todos juntitos en orden, quietecitos, están todos, y a ellos nos referimos como they, pero no decimos su nombre, sino que decimos they, nada más, para decir que ellos, ¿verdad? Referirnos a ellos, sin su nombre, sin nombrar el nombre, o sea, sin decirlo, solo decimos they, refiriéndonos a ese grupo de personitas que están ahí. Ok, si usted se refiere a varios amiguitos que están lejos por allá, usted dice they, they are my friends, ellos son mis amigos, they, pero señalando a todos los que están allá lejos, ¿verdad? So it's they, are, nuevamente la palabra, are, aprendansela, repítanla varias veces, vamos, are, recuerde que la letter I que está al final, no la pronunciamos, solo decimos are, 
are. Okay? Entonces, they are, repita conmigo, repeat. They are bad. They are bad. Repeat. They are bad. They are bad. Bad, bad, bad. Eh, bad, recuerde que es malo. Se, ellos son malos. They are bad. ¿Por qué? Porque se están robando el dinero. Se están robando las cosas que no le pertenecen. Y eso es bad. That is bad. A, go, uh, a Dios no le gusta eso. God doesn't like that. God doesn't like that. Okay? That is bad. Ooh, too bad. So, we say they are bad. They are bad. Why? Because they are stealing. They are stealing. Están robando y eso es malo. That is bad. So, they are bad. They are bad. Okay? They are bad. <laughs> okay, vamos a la siguiente oración que siempre tenemos la palabra they con la letra T, la H, E, and Y. They. Recuerden que es un Acuérdense de estos minions todos juntitos amontonaditos. Eso es they, they, ellos. They, sin decir el nombre de, de los minions, solo decimos they para señalarlos a ellos. They are angry. Angry. Mire que hasta fuego echa ese, ese personaje ahí de enojado que está. Angry. He is so angry that he has fire on his head. He has fire. He's angry. So, they are angry. Si hablamos de ellos, decimos they are angry, pero aquí no se miran en los house. Eso es ser angry. Eso es como se miran algunas personas cuando se enojan y le hacen así. ¿Ok? Pero ustedes no le hagan así. Eso es muy feo. ¿Ok? Solo they are angry. Es bueno enojarse a veces, ¿verdad? Pero tampoco exagerar, no exageremos. Hacer un show, ni tirar cosas al piso, ni golpear a nadie. ¿Ok? Todo con calma y tranquilo, niños. <ríe> they are angry. Ahora vamos a la siguiente oración. They are silly. 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 Es cuando alguien es como, hace, como así como está haciendo ese niño. Está haciendo una, una mueca con su lengua. Eso es silly, hacer como una, una, una cosa como chistosa, como hacer algo, algo, algo bobo. <ríe> algo bobo, así como está haciendo él. Así, eso es silly, 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 silly. Es lo que está haciendo él, algo bobo, ¿verdad? Haciendo muecas, eh, moviendo sus ojos y la lengua, eso sí. So they are silly. They are nervous. Cuando nos sentimos así nerviosos, hasta lo hacemos así, nos mordemos las uñas. Eso es nervous. I am nervous. Nervous. They are nervous. Entonces, cuando hablamos de varias personas, muchos, ellos, they are nervous. Ellos son los que están nerviosos. They are nervous. So thank you guys for watching this video. Thanks for paying attention. Gracias por prestar mucha atención. Y puedes volver a ver el video para que sigas practicando la lectura de estas palabras. Es importante que las puedas reconocer y las practiques. Y practique mucho la pronunciación de esas palabras. Entonces, hasta la próxima. Bye. See you.